ታዋቂ የሜሪን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ተከታታዮች የሜሪን ኢትዮጵያ ዝግጅት ዛሬ ካኔ ካህና በበጋ ቆይታውን ያድርጋል እጅግ የዘመኑና ግዙፍ የተለያዩ ህንፃዎች በከተማችን ላይ ማስተዋላችን የማይቀር ነው ታዲያ የዘርፉ ባለሙያዎች አንድን ህንፃ ሰርቶ ለማጠናቀቅ የሚያልፋቸው ብዙ የሥራ ሂደቶች አሉ ከነዛው ውስጥ አንዱ ደግሞ የሾት ክሬት ሥራ ነው ታዲያ ይሄ ከዚህ በፊት በተለያየ ሰው ኃይሎች አለበለዚያም ደግሞ ከውጪ በሚገቡ የተለያዩ ማሽነሪዎች የሚሰራ ሥራ ነበር ዛሬ ላይ ግን በሜሪን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ይጀላቸው ይቀርቁት ይህ ማሽን እዚሁ ሀገራችን ውስጥ እየተመረተ እንዳለ ለነግራችሁ ነው ሁለተኛ ምርት አለ ስኖ ወደ በኋላ ላይ የማስተዋውቃችሁ ነው የሚሆነው አሁን ቆይታችሁን ከኛ ከኤልቲቪ እስከ አድርጉ ኤልቲቪ ለላቀ ህይወት መልካም ቆይታ አንድን ህንፃ ሰርቶ ለማጠናቀቅ ይዜ መሰዶ የማይቀር ነው ስራው በሚከናወነበት ወቅት የምንጠቀማቸው መሳሪያዎች ሆኑ ጥሬቃው ለህንፃው እድሜ ትልቅ ድርሻ አላቸው ህንፃዎች በጥራትና በውበት ከተሰሩ ዘመን ተሻጋሪ ቅርስ ሆኖ ለመጭት ወልድ የነበሩበትን የዘመን አሻራ ያሳያሉ። የዛሬው የሜዲን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን በህንፃ ሥራ ዋና ግብአት በሆነው የሾት ክሬት ማሽን ሥራ ላይ ያተኩራል። በሰለጠኑ ሀገራት የተለያዩ ዘመናዊ ግንባታዎችን ጨምሮ ዮሐና አገንዳዎች ሳይቀሩ በዚህ ማሽን ግንባታቸው ይከናወናል። የሾት ክሬት ማሽን እዚሁ ሀገራችን ውስጥ መመረት መጀመሩ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት ሀገራችን ላይ ለሚከናወነው የኮንስትራክሽን ሽን ግንባታ እነዚህ ማሽኖች ከውጪ በውድ ገንዘብ ማስገባት ይጣበቅ ነበር አሁን ላይ ግን እዚሁ ሀገራችንስ መመረቱ ብዙ ወጪ እንዳተረፈ ጥርጥር የለው ለመሆኑ እነዚህ ማሽኖች እንዴትና ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል ይሄ ማሽን ልስንን ሊሰራ የሚችል ማሽን ነው ግን ያው በልስን ብቻ የሚወሰን አይደለም አሁን እንዳያችሁት ሾት ክሪት በተወሰነ መጠን የልስንነት ባህሪ ቢኖረውም ልስን አይደለም በባህሪው ምክንያቱም ጣጣር አለው እንደ አርማታ እንደ ኮንክሪት ጣጣር ስላለው ሾት ክሪት ሾት ክሪት በሰው አንሰራም ነበር ሁሉ ጊዜ ማገራችን ላይ ሰራ የነበረው ከውጪ በሚመጡ ማሽኖች ነው የነበረው አሁን ላይ ግን ያው እኛ ጋር ምርተናል እኛ ጋር መስራት ጀምረናል እንዳያችሁት ኢፌክቲቭ ነው ይሄ ማሽን ከ ሾት ክሪት በተጨማሪ እኛ እኛ ሀገር ላይ አሁን ሾት ክሪት እንጠቀምበታለን እንጂ ሌሎች ስራዎች አሏቸው አሁን ፈጣን የሆኑ ግንባታዎች ሲሰሩ ሌላው ዓለም ላይ በሾት ክሪት የሚሰሩ ቤቶችን ይሰራሉ። መዋኛ ገንዳዎች አሁን እኛ ሀገር ላይ እንሰማለን አሁን እዚህ ቦታ ላይ መዋኛ ገንዳ ተሰራ ይባላል ከስድስት ወር በኋላ ተዘጋ ምንድነው ስንል አፈሰሰው ሀኑም ይባለው። ምክንያቱም ምንሰራበት ዎርኪንግ ሜቶዶሎጂያችን ባህላዊው የኮንክሪት አሞላል ዘዴ ስለሆነ ነው። ሌላው ዓለም ያንን አይሰራም አሁን መዋኛ ገንዳዎቹን በሾት ክሪት ነው የሚሰራው ይሄ ማሽን አንዱ ኳሊቲው ያንን ማድረግ ይችላል ሌላም አሉ አሁን ቀላል የሆኑ ግንባታዎች ቀላል በሆነ ማቴሪያል የሚሰሩ መሳሪያዎች አሉ ማሽኑ አገልግሎቱ አንደኛ አንደኛ ነገር መጀመሪያ ጥቅሙ ማለት ነው ልክ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አፈርን ከመደርመስ የሚከላከል አፈር እንዳይደረመስ እዛው ተያይዞ በተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ የሚያደርግ ግንባታ እንዲካሄድ እንዲያስችል የሚያደርግ አይነት ማሽን ነው ያም ማለት ምንድነው እንዳልኩሽ መሰርሰሪያ ማሽን እየሰራውን ነገር ከጎርቤት ወይ እንደሞ ከጎን ቦርደር ላይ ያለ ሰው ቤቱም ሆነ ምንም እንዳይደረመስ በዛ ማሽን ያለው አፈሩን በማቆም የምንገለገልበት መሳሪያ ነው ፎም ኮንክሪት የሚባል የኮንክሪት አይነት አለ ግርግዳዎች አሁን የተለመደው በእኛ ጋር በብሎኬት ወይ በሸክላ ወይ በጭቃና በእንጨት እንሰራለን ከዚህ የተለዩ ግን ሌሎች ዋጋቸው ዝቅተኛ የሆነ አስተማማኝ የሆኑ በፍጥነት ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች አሉ ለምሳሌ አንዱ ፎም ኮንክሪት ነው ይሄ ማሽን ፎም ኮንክሪትን መሙላት ይችላል እና በዚህ ማሽን ያው በርከት ያለው የኮንስትራክሽን አድቫንቴጆችን መምጣት እንችላለን የዚህ ማሽን ስፔሻሊ አሁን እቺን መለሰኛ ማሽን ከሆነ መናወራው ከሞተር እና ከጊርቦክስ ውጪ ያለው ፓርቱ በሙሉ ሀገር ውስጥ ማንኛውም የብረታ ብረት መሸጫ ሬቼስ ላሜራ እና የሚሸጡ ቤቶች የሚሸጥ ማቴሪያል ነው የተጠቀመ ነው ምንም የተለየ ማቴሪያል የለም ሲበላሽም ምንገዛው ስፔር ፓርት ለሌሎች ማሽኖች ሀገር ውስጥ የሚገባ ወር በቀላሉ በማንኛውም ወርክሾፕ ሊመረት የሚችል ነው ማሽኖች ነች በእናነት ሲሚንቶ ከሚክሰር ዚጋ ይገለበጣል ትላልቅ ጣጣሮች ሲኖሩ እንዴት ይሆናል 
መጀመሪያ እዚህ ጋር ጣርተን ነው ምናስከባው ስለዚህ ወንፊቱ ይሄ ነው ወንፊቱ ላይ ያርፋል ወንፊቱ የራሱ ቫይብሬተር አለው ልክ ሲሚንቶ ሲያርፍ ቫይብሬት አድርጎ ሲሚንቶን ያስገባል ጠጠሩ ከላይ ቀራል ከዛ በኋላ ልጆቹ ይሄንን ስበው ጠጠሩን ያራግፋሉ ማለት ነው ይሄ ወደዚህ መሳብ የሚችል ነገር ነው መልሰው ይዘጉታል ከዛ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ዛጋ ከስር ካየሽው ቱቦ አለ ከስር በዚህ በኩል ቱቦ አለች በዚህ በኩል በዛች ውሃ የተኛባት ቦታ ላይ ሲሚንቶ በዛ በኩል ነው ተስቦ ፓምፑስ ዩስጥ ነው ያለው ይስበውና ወደዛ ይለቀዋል ይሄ ኮንትሮል ምን አደርግበት ቁልፋችን ነው ወደፊት ወደ ኋላ አለው እንደ መኪና ማርሽ ማለት ነው አንደኛው ወደፊት ወደፊት እንደገና ወደ ኋላ ማድረግ ይችላል በዛ መሰረት ሲሚንቶዋችን እዛ ይሄዳል ስራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ሁሉ ነገሩ እዚሁ ያለቀ ነው ማለት ነው ሌላ ምን ተጠቀመ ነገር የለም ባቀ ንፋስ አለን ኮምፕረሰር ለልስንና ሾት ክሪት ሲሆን ኮምፕረሰር ያስፈልገናል ለፎም ኮንክሪትና ለሊሾ ሲሆን ግን ኮምፕረሰሩ ያስፈልግም ይሄ ብቻው ነው ፓምፑስራው በቱቦ ውስጥ ገፍቶ እዚህ ማድረስ ነው በቃ የኛ ፓምፕ ዋና ስራዋ እዚህ ማድረስ ነው እዚህ ማድረስ ስለ በሬት ላይ ላይ ሆን ይችላል ከፍታ ላይ ሊሆን ይችላል ወር ከመሬት በታች ያለ ሎኬሽንም ላይ ሊሆን ይችላል በሚንፈልገው ርቀት ፓምፑ ሲሚንቶን የተቦካውን ለልስንም ይሁን ለሾት ክሪትም ይሁን ወይም ፎም ኮንክሪትም ይሁን ገፍቶት እዚህ ያደርሰልናል እዚህ ከደረሰ በኋላ በፎም ኮንክሪት ወቅት ይሄ አይኖርንም ይሄ አይኖርም ዝም ብሎ መሙላት ነው የሚሆነው ሊሾ በሚሰራበት ወቅትም ይሄ ያስፈልግም ዝም ብሎ መሙላት ነው ቦታው ላይ ማድረስ ነው ስራው የሚሆነው ይሄ ፓምፕ ቦታው ላይ ማድረስ ነው ስለዚህ እዚህ ይደርሳል ከሾ በሾት ክሪት ወቅት ምን ተቀመመው ዘል ይሄንን ነው እዚህ የደረሰውን ሲሚንቶ በከፍተኛ ግፊት ወሮሮ ወደ ውጭ አውጣልናል በንፋስ መወርወሩ ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ጥያቄ ይነሳል ብዙ ናቸው ጥቅሞቹ አንደኛው ባንዴ አንድ ቦታ ላይ የምትለጠፈው አይ ሲሚንቶ መጣን ትንሽ ነች የምትሆነው ስለዚህ በስሱ ስለሚለጠፍ በጣም ጠንካራ ይሆናል አንደኛ ሁለተኛ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚወረወረው ሲሚንቶ አንድ አንድ ፓርቲክሎች ከደምጽ ፍጥነት በላይ የሆነ ፍጥነት ሁሉ ሊኖራቸው ይችላል ነው የሚለው ሳይንሱና በዛ ፍጥነት የሚወረወሩ ነገሮች ተለጠፉ ማለት የረጅም ጊዜ ናቸው ሌላው አድቫንቴጅ ውሃ የማስገባት እድሉ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው በእነዚህ ምክንያት ለሾት ክሬት ንፋስ እንጠቀማለን ለልስንም እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ ልሰናው ጥቅጥቅ ያለ ነው ማለት ነው የሚሆነው በሲሚንቶ አው ያው በከፍተኛ ግፊት ነው የሚወረው ግን የቀድም እንዳያችሁት እዚ ያያችሁት አሁን የሾት ክሪት ንፋስ ነው በዛ ደረጃ አይሆንም ለልስን ሲሆን ቀነስ ይላል ለምን እንደው ቀነስ የሚለው በሾት ክሪት ወቅት ያሉን ፓርቲክል ሳይዞች የአሽዋ መጠናችን ትላልቅ ነው በልስን ወቅት ግን ኖርማል የኛ ሀገር አሽዋ ነው ምናቀው ትልቅ አይደለም ትላልቅ ስላይደለ ንፋሱ በዛ ማለት ከምንፈልገው በላይ ይበተንና የምንፈልገውን ቴክስቸር አናገኘ ስለዚህ የንፋስ መጠናችን ይቀንሳል ኖዝላችንም ምንረጭበትም ይሄ ኖዝል ኖዝል ይባላል ይሄ የተቀየረ ነው ይሄ አይደለም ታው ሌላው ደግሞ ምንድነው ጣጣሮች ይያየሁ ነበር ስለዚህ በዚች ውስጥ እንዴት ነው ጣጣር ከሲሚንቶ ጋር ተደባልቆ ሲወጣ እናልባት የመታፈን ነገር አይኖርም ማhall ላይ ስሙዝ ሆነ የሞጣት ነገር አለ ምንድነው ከመጠን በላይ የሆኑ አንድ አንድ ያጋጥማል ያስ ያጋጥም ይሄ ዘጋል ሲዘጋ ምንድነው ምን አደርገው መጀመሪያ ማሽን እናቆማለን ከዛ በኋላ ማሽኑ ወደ ኋላ እንዲያደርግ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ይሄ ይፈታል ይሄ የሚፈታ ፓርት ነው ይሄንን ፈቶ ኦፕሬተሩ ሲሚንቶን አራግፎ እንደዚህ ባዶ ሲሆን መልሶ ይገጥመዋል ከዛ ስራውን ይከተላል ግን ጠጠሮቹም እንዳይኖሩ መጀመሪያ እዛ ሲሚንቶ የተቦካ ኮንክሪት ሲገባ አጣርቶ የሚያስቀር ወንፊት አለ ወንፊቱ ላይ በወንፊቱ ያለፈ አብዛኛው ነገር ያልፋል አንድ አንድ ጊዜ ግን ፍለኪ እንደዚህ ጠፍጣፋ ጠጠሮች ይኖሩና አልፎ ይመጣሉ ግን ያው ፕሮባቢሊቲ ሌስ ነው ሲኖር ግን በዚህ መልኩ ማድረግ ይቻላል ቀደም ማሽኑን አቆመን ወደ ኋላ እናደርጋለን ብያችሁ ነበር ሳናቆም ማሽኑን ሳናቆም ወይንም ደግሞ አቆመንም ወደ ኋላ ሳናደርገው እዚ بنፈታው እዚ ጋር የሚፈቱት ሰዎች ላይ አደጋ ይደርሳል የሚኖረው ግፊት በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ሰዎች ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ውስጥ ያለውን ፕሬዠር ሪሊቭ አድርገን ፕሬዠሩ ዜሮ ሲሆን እንፈታለን
የመብራትስ ምን ያህል ኃይል ነው የምትጠቀሙት አሁን ይሄንን ማሽኑን ለማስነሳት ምን ያህል ነው የምትጠቀሙት ይሄ አሁን 5 ኪሎ ዋት ነው 5 ኪሎ ዋት ነው የሚፈልገው ኮምፕረሰሩ ትንሽ ከፍ ይላል ምክንያቱም ለሾት ክሬት የሚያስፈልገን የአየር መጠን ከፍተኛ ስለሚሆን ኮምፕረሰሩ ትልቅ ነው ከዛው እጪ ግን ማሽኑ 5 ኪሎ ዋት ነች የምትፈልገው ፓወር ራት ስንል ምናው በዋናነት ሶስት ነገርን ነው አንደኛው ሌሎች ማሽኖች ሊሰሩት የሚችሉትን ይሰራሉ አይ ነው የመጀመሪያው ነገር ራት ስንል ሁለተኛው ዋጋው ነው ሶስተኛው ዲዩራቢሊቲው ነው ምን ያህል ያገለግላል ለምን ያህል ጊዜ ያገለግላል ነው የውጪዎቹ ማሽኖች ከተመረጡ በእነዚህ ነው የሚመረጡት በዋጋ አንጻር ስንሄድ የኛ ማሽን ከውጪ ንግዛብ ተብሎ ቢታሰብ ከሚኖር ወጪ ከ20 እና ከ30% በላይ አይደለም የኛ ማሽኑ ዋጋዋ ዋጋውን سنሄድ ማለት ነው አውትፑትን سنወስድ አሁን ለምሳሌ እቺ ማሽን በጣም ትንሽ ማሽን ነች እንደምታዩት ቲዮሬቲካል አውትፑቷ እስከ 5 ሜትር ኪዩ በሰዓት ነው በጣም ብዙ ነው በዚህ ደረጃ ያሉ ማሽኖች ዋጋቸው ትልቅ ነው የኛ ማሽን ያንን አውትፑት ይሰጣናል ሌላው ዲዩራቢሊቲ ነው አሁን እንደምታያት እቺ ማሽን መጀመሪያ የሰራናት የመለሰኛ ማሽን ነች ኦልሞስት አምስት አመት አራት አመት ከመናምን ሆኗታል ስቲል ነው ሜጀር ብሬክ ዳውን ሳይጋጥመን እየሰራንባት ነው ያለ ነው ስለዚህ እንደኔ ከውጪ ከሚመጡት ጋር ተፎካካሪ ነን እንላለሁ አገልግሎቱ ትልቅ ነው እንዲ እንደምናወራው አይደለም መልሽ በእኛ ደረጃ በእኛ ሀገር አቅም ደረጃ በቃ ፐርፌክት ነው ይሄ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እ ይስራ አንዳልኩሽ አልተለመደም አንደኛ ወጪውም ለሚያወጣው ሰው ወይንም ደግሞ ለሚገነባው አካል ትርፍ ወጪ ነው ትርፍ ከመው ወጪ ግን የሚያድነው ነገር ደግሞ ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር ነው ማለት የሰው ይወድት ይታደጋል ይሄ ነገር በመሰራቱ የሰው ይወት ከመውት ይደናል ንብረት ከመውደም ይደናል እነኚ እነኚ ነገሮች ከገንዘቡ አንጻር ሲታዩ ወይ ደሞ ከዚህ ያገልግሎት አንጻር ሲታዩ በጣም ትንሽ ነው ማለት መታተርፊው ነገር ነው የሚበጣው እና ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር እንት ነው ይላቸው ማለት ትርፍ ወጪ ስለሆነ አይዲያ ወይንም ደሞ ሐሳብ ይላቸውም እና ይሄ ነው ጉዳቱ ከፍተኛ ነው ይሄ ይሄ ትራሽ በሰው ምን የሚሰራ አይደለም ቶታል ይሄ ነው ግን በሰው ከሚሰሩ ነገሮች የሚሰራው ነገር አንድ ነገር አለ ምን ልስን ነው ልስን አሁን አንድ ሰው በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ያልሽው ሰው ከአንድ ወይ ከሁለት ተረዳት ጋራ ከ10 እስከ 20 ባለ ካሪ ነው የሚሰራው ያኛው ግን አቅርቦት ወስተ ነስራ ከተስተካከለለት በሰዓት ከ150 እስከ 160 ከ100 እስከ 160 ድረስ ካሪ ይሰራል በቀን ማን ነው በሰዓት ማለት ነው ግን አቅርቦቱን አይ ማለት ማቅረብ ስለማይቻል ብቻ ግን ዞሮ ዞሮ በቀን 20 እና ከዛ በላይ የሆኑ ባለሙያዎችን የሚውሉበትን እሱ ባንድ ቀን ሸፍ ነው ይውላል ያ ማለት ሙያተኞቹን ነው ከስሩ ረዳት አለ ምን አለ ስትንት ስትዩ ብዙ ናቸውና እነኛ መስራት የሚችሉትን ነገር ከበራርጎ የማውላቀም አለ በሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ ተወስኖ መቅረት የሚታሰብ አይደለም መጀመሪያ ግን እኛ ሀገር ገበያ ላይ በስፋት ገብተን ከዚህ ከዚህ ማሽን የሚገኘውን ትርፋት አግራችን መጠቀም መቻል አለበት እስከ አሁን ባለው እንዳልኳችሁ በሽያጭ ብዙ አላስተላልፈን በክራይ ግን ለሰዎችን ሰጣለን ምክንያቱም ሰዎች ከመግዛታቸው በፊት ማሽኖቹን ያያቸው በሚል ምክንያት ወደፊት ግን አይቀርም ግድ ነው ከኛ ማርኬት ዘሎ ሌላው ማለም ላይ መሄድ አለበት
የዚህ ማሽን ፈጠራ የሰው ኃይል ጉልበት እና ገንዘብ ከመቆጠብን ባሻገር አንድ ህንጻ ተሰርቶና ተጠናቆ ለግልጋሎት የሚቀርብበትን ጊዜ ከማፋጣን አንጻር የድርሻውን ነው የሚወጣው ስለዚህ እንጠቀመው ይላልው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ይቀጥላል መልካም ቆይታ አንድ ህንጻ ወይም ማንኛውም ግንባታ ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ብዙ ጊዜ የማይቀር አንድ ነገር አለ ህንጻውን ለማስዋብ የምንጠቀመው ቀለም በዛሬው የሜዲን ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን እዚሁ ሀገራችን ውስጥ ተመርተው ለገበያ የሚቀርቡ የኮንስትራክሽን ስራችንን ቀለል የሚያደርጉ የግራናይት ቀለሞችን እናያለን እነዚህ ግራናይት ቀለሞች ምን አይነት እንደሆኑና ሀገራችን በዘርፉ የደረሰችበት ደረጃ የዝግጅታችን አካል ነው ይዞሰና ያለ ወደዘ 80% እዚሁ ራሳችን ጋር አምርተን ምን ሰጠው የግራናይት ቀለም ቅብ ስራ ነው አገልግሎታችን ማለት ነው አገልግሎታችን በአንደኝነት ተጠቃሚ የሆኑት እንጣ ገምቢዎች ተደንደቀ እንጣ ሪል ስቴት አልሚዎችና የመኖሪያ ቤት የሚሰሩ በግንደሰብ ደረጃ ደግሞ ታሽ ድረስ ከታች እስከ ላይ ያለው የነመኝ ይመስሉ ተጠቃሚ ደንበኞቻችን እነኚህ ናቸው ሌየሮች አሉት ግራናይት ማለት ወደ ሰባት ሌየር እስከመጨረሻ ድረስ ማለት ነው ከልስም በኋላ ነው ስራዎችን መስራት ምን ጀምረው ሳይት ላይ ፑቲ አውቻል ፕላስቲክ የሚደረግ ግሬ ፑቲ ዋይት ፑቲ እነሱ ሽቶች ካለቁ በኋላ የሚቀባ ማጣና ካሬ አለ ከዛ ላይ የግራናይት ሰውየው በመረጠው ካለር የህንጻው ባለቤት ባክግራውንድ ይቀባል ከዛ ላይ መጨረሻ ላይ በኮምፕረሰር ግራናይት ይረጫል ፋይናል ላይ እንደ ሰውየው ፍላጎት ስትራይክ ተሰርቶ ቫርኒሽ ይቀባል ይሄ ነው እነዚህ ናቸው ሌየሮቹ ካይምፖርት ሰብስቲቲዩሽን አኳያ አሁን ኢን ጄነራል እንደ ወንደ ኢንደስትሪ አይንደ አጠቃ ላይ ገብያው ስናየው ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን በጣም በብዙ ፐርሰንት ነው የድሮ ኢምፖርት የሚደረጉት ማቴሪያሎች አሁን ሎካሊ ነው ፕሮዲውስ አብዛኛው ወደ 80 ፐርሰንት ሎካሊ ፕሮዲውስ ነው እናደርገው ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሚስስ አለ እዛ ላይ እናመርታለን በዛ ማካኝነት ብዙ ፐርሰንት ነው ወደ 20 ፐርሰንት ነው በኢምፖርት የምንጠቀመው እነሱ መጨረሻ ላይ ያሉ ማቴሪያሎች አሉ ዘድ ያልኩሽና ወደ እተወሰኑት ማቴሪያሎች እንጂ ሌሎቹ እንዳለ ሎካሊ ፕሮዲውስ ነው የሚሉት የጥራት ነገር ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ፕሮዳክት ባገሩ የምርት ኮር አለ የሚለው ነገር ለብዙ ሰዎች ትንሽ እንት ነው ማለት ያገሩስ ጫማ ስንባል አንድ አንድ አሁን የሆነ ድክ ከተወሰነ ጊዜ ግን ጊዜ ወዲ አሁን ያለን ኢሜጅ እየተስተካከለ እየተስተካከለ የኔውን ፐርሰናሊ ፕሪፈረንስ እየተስተካከለ መጥቷል ምክንያቱም ድሮ የምፈልገው ዲዛይን አይነት አላገኘም ወይ ደግሞ ባገኘም የሆነ ዲፊክት አገኝበታለሁ ከሁሉ ነገር በላይ የኢትዮጵያ እዚህ የሀገራችን ፕሮዳክቶች ላይ አይ ፓኬጂንግም ችግር አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ኳሊቲ መጨረሻ ላይ ዋን ነው ኳሊቲ ሆነ ከተሰርቶ አጠቃላይ መጨረሻ ፊኒሺንግ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ኳሊቲያቸውን አያሳየም ብዙ ጊዜና በእኛ ወደኛ ፕሮዳክት ግን ስመጣልሽ የኛ አገልግሎት ሲጀመር ያ ወደ ሌላው ፕሮዳክት በተጋተና ኤክሰለንሲን በተጠበቀ መልኩ መሰራት አለበት ያካል ሆነ ያው ኢሜጅን ከመበለ ብዙ ነው የሚያበላሽው የኛን ስራ ብዙ ጊዜ ኳሊቲው ሜንቴን ለማድረግ ያው የልስ ነገር ማተር ያደርጋል አሁን ውሃ ያው በስነ ስርዓት የልስ ነገር ከስር የሚመጣ ፈሳሽ ውሃ የሚያልፍ ከሆነ በውስጥ በኩል የግራናይት ቀለም ሊቋቋም አይችልም ነጭ ነገር ያመጣልት ካለቀ በኋላ ውሃ በጀርባ በኩል የሚገባ ውሃ ካለ ማለት ነው ግን ከኳሊቲ አኳያ ፕሮዳክታችን እንግዲህ ትልልቅ የጋራ መኖሪያ ቤት አልሚዎች ከኛ ጋር እየሰሩ ነው የሚገኙት ጣውች እስከ ለስን ደረጃ ይከድና ከለስን በኋላ ያለው ወጪ ያው የፊኒሺንግ አንዱ አካል ትልቁ አካል ነው 
ያ ተንደቅ አቅም ይጠይቃል ፋይናንሻል አቅም ይጠይቃል አብሶ ትልልቅ ህንፃ በሚገነባበት ወቅት ይሄ በጣም ሰፊ ጫና ይፈጥራል የአልሚዎች ላይና የኛ ድርጅት ደግሞ ለዛ መፍቴ ይዞ ነው የቀረበው በጣም በካሬ ዝቅ ባለ ዋጋ ወደ ከሌሎቹ የክላዲንግ ማቴሪያል እስከ 50 60% ዲስካውንት እስከ 75% ዲስካውንት ያለው ነው ሎካሊ እንደ ድርጅቱም ብዙ የሰው ኃይል ስለምንጠቀም ያው የስራ አድልን በመፍጠር ረገድ ማህበረሰቡን ይረዳል በሌላኛው በኩል ደግሞ ኮስት ኢፌክቲቭ በመሆኑ ተጠቃሚ ባለደርሻ ያው የድርጅት የእንጻው ባለቤቶችንም ከወጭ አቋያ ይጣቀማል ማለት ነው ከውበት ማቋያ ከጥንካሬ ማቋያ ለእንጻው ለውጥም ነው ወበትም አለው ግራናይት ማለት በፊት ብዙም ግንዛቤ የለውም ነበር ሰው የግራናይት ባሁን ሰዓት ግን በብዙ ሰዎች ዘንድ እንትን ብለዋል በየቦታውም የተሰራም ስለሆነ ትልልቅ ቢልዲንግዎች መኖሪያ ቤቶችም እየተሰሩ ስላለ ብዙ ግንዛቤውን አግኝቷል ሰው እና አቀባበሉ ጥሩ ነው የተደራሽነታችን የገቢያ ተደራሽነታችን ቅድሚያ ለክ ስንነሳ ስፔሲፊክ ሆነሽ ካንድ ቢሮ ነበር እሺ ተነሳ ነው እዚ ብጀሙ አካባቢ ነበር ፋንክሽናል ነበር ነው ማለት ነውና አሁን ተደራሽነታችን በሀገር ደረጃ ተደራሽነታችን አገር ናሽናል ዋይድ ሰርቪሳችን ያላ አዳራሽው ክልል የለም በቀጣይነት ደግሞ ወደ ኤክስፖርት ሰርቪስ ኤክስፖርት ወደ ማድረግ ወደ ኢስት አፍሪካ የማስፋፋት ስራ እየሰራን ያለ ነው ፕሮግራሙን እንደወደዳችሁትና እነዚህ ምርቶች ለመጠቀም እንደጋቋችሁ አለጠራጠረም ያገራችን ምርት እንደጠቀም በአገራችን ምርት እንደክራ የምንጊዜም የሜሪን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን መልክት ነው አብራችሁ የነበርኩት እኔ ሃኒ አበበኔ ሳምንት ደግሞ የሜሪን ኢትዮጵያን ጋሻ ደብበይ ዘላችሁ ይቀርባል እስከዛው ድረስ ሰላም ኤልቲቪ ለላቀህት